നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അതിനെ മൂന്ന് പാർട്ടുകളാക്കി തിരിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പാർട്ട് വൺ എന്തായിരുന്നു മീനിങ് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്ന് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ വൺ എയിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് ടുവിലെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആണോ ബിസിനസ് ഇൻകം ആണോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടിൻ്റെയും ആസ്പെക്റ്റുകളുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ആംഗിൾ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് തോന്നും എന്നാൽ വേറൊരു ആംഗിൾ ചിന്തിച്ചാൽ അതൊരു ബിസിനസ് അല്ലേ എന്ന് തോന്നും അത്തരം ആക്ടിവിറ്റികളുടെ ട്രീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് റൂൾസിൽ റൂൾ സെവൻ സെവൻ എ സെവൻ ബി എയ്റ്റ് എന്നീ റൂളുകളിലായിട്ടാണ് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ആ റൂളുകളെ ഒന്ന് ഓരോന്നോരോന്നും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം റൂൾ എയ്റ്റ് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ മാത്രം കാരണം ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഇന്ത്യയിലാകുമ്പോഴാണ് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വശം കയറി വരുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്താണ് ഇതേ ആക്ടിവിറ്റി എങ്കിൽ അഗ്രിജനത്തിൻ്റെ വശമേ ഇല്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ പറയാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടി എന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഇന്ത്യയിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ അത് തേയില തേയിലയാക്കി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന ഇടപാടുകൾ തേയില കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കുറേ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസും കയറി വരുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരെ ഈസിയാണ് നേരെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ബിസിനസ് ഇൻകമായി അങ്ങ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകമാവും ആസ് പെർ റൂൾ എയ്റ്റ് വെരി സിമ്പിൾ നോക്കി റൂൾ എയ്റ്റ് പ്രകാരം എന്തായിരിക്കും റൂൾ എയ്റ്റ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടി ഗ്രോ ചെയ്യണമെന്നത് നിർബന്ധമാണ് തേയിലത്തോട്ടം കൂടി ഉണ്ടാവണം തേയില കൃഷി കൂടി നടത്തപ്പെടണം എന്നിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഗ്രോയിങ് എന്ന എലമെൻ്റ് എല്ലായിടത്തും വരണം ഗ്രോയിങ് ഇല്ലായെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയില്ല മുഴുവൻ ബിസിനസ്സാണ് ക്ലിയർ ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടി എന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ റൂൾ എയ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ബിസിനസ് ഇൻകം ആയിരിക്കും ബാക്കി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഇനി ഇതേ സ്ഥാനത്ത് റബ്ബർ ആണെങ്കിൽ സെവൻ എയിലാണ് റബ്ബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെവൻ എയിലാണെങ്കിൽ ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് റബ്ബർ ഞാൻ ഈ ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു തേയില പൊടി തേയില ഇലയായിട്ട് ആളുകളുടെ നിന്ന് കൃഷിക്കാരുടെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ തേയില പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ അവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ എലമെൻറ്റേ ഇല്ല പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബർ നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റബ്ബർ പാല് വാങ്ങി കർഷകരിൽ നിന്ന് റബ്ബർ പാല് വാങ്ങി അത് മറ്റ് സ്പോഞ്ച് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റുകളോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണ് നമ്മുടേതെങ്കിൽ അവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല സോ എപ്പോഴാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി കയറി വരുന്നത് അവിടെ ആ റബ്ബർ കൃഷി കൂടി ഉണ്ടാവണം ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് റബ്ബർ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബിസിനസ് ഇൻകവും ബാക്കി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവുമാണ് ഇത് പറയുന്നത് സെവൻ എയിലാണ് സെവൻ ബി പറയുന്നത് കോഫിയെ കുറിച്ചാണ് കോഫി പക്ഷേ സെവൻ ബിയുടെ വൺ എന്നും വൺ എ എന്നും രണ്ടായിത്തിരിക്കാം കോഫി നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം കോഫി ഗ്രോൺ ക്യുവേർഡ് ആൻഡ് സോൾഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യൂർ ചെയ്തെടുത്ത് അങ്ങ് വിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാഫി കോഫി പൊടി വിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്ത ഈ കോഫി കോഫി നമ്മൾ അതായത് കൃഷി നടത്തി കാപ്പി കുരു പറിച്ച് ക്യൂർ ചെയ്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് വറുത്ത് പൊടിച്ച് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക കാപ്പി പൊടിയാക്കി കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നോക്കിക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് എലമെൻറ്റ് കൂടുതലില്ലേ രണ്ടാം സിറ്റുവേഷനിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ എലമെൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ബിസിനസ് എലമെൻറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ എന്ത് ബിസിനസ് ഇൻകം എന്ന രണ്ടാം സിറ്റുവേഷനിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും ബിസിനസ് ഇൻകമാണ് ഇപ്പം ന്യായമായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗറുകളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്ന് ഓർക്കാനാണ് ടെക്നിക്ക്
തേയിലത്തോട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ബിസിനസ്സിന് ഉള്ളത് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് ബിസിനസ്സ് ഉള്ളത് തേയിലത്തോട്ടം എന്തെടുത്തു നാൽപ്പത് ശതമാനം എടുത്തു ഏറ്റവും കുറവുള്ള കൊച്ചു കാപ്പി മരങ്ങൾ കാപ്പി കളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചുറ്റുമുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുത്തു ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലിലേക്ക് എത്തി ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്തി ഇനി പക്ഷേ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ കാപ്പിക്കുരു തന്നെ നമ്മൾ പറിച്ച് ക്യൂർ ചെയ്ത് വറുത്ത് പൊടിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ് സെലമെൻറ്റ് കൂടി വരും അപ്പോൾ അത്രയും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താൽ അത് നമ്മുടെ തേയില പോലെ തന്നെ അതിനോട് തുല്യമായ ബിസിനസ് സെലമെൻറ്റ് കയറി വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അത് നാൽപ്പത് ശതമാനമായത് ഫിഗറുകളൊന്നും കണ്ടേ വെറുതെ ടീ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നാൽപ്പത് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയ നാൽപ്പതായി ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ചുമ്മാ കാപ്പി നമ്മുടെ പറമ്പിൽ വളർത്തി പറിച്ച് വിൽക്കുന്നു മനസ്സിലാണോ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ അതെന്താണ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ആ കാപ്പിക്കുരു ക്യൂർ ചെയ്ത് വറുത്ത് പൊടിച്ച് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ തേയിലയ്ക്ക് തുല്യമായ അതേ ബിസിനസ് സ്ഥലമെൻ്റ് കയറി വന്നു അപ്പോൾ എത്രയായി നാൽപ്പത് ശതമാനം വന്നു ക്ലിയർ ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റബ്ബർ അത് എത്രയായി മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറുകൾ മാറിപ്പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ മറിച്ച് കൊണ്ടുവരും നല്ലതാണ് ക്ലിയർ ആയോ നല്ലവണ്ണം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അതായത് കോഫി റബ്ബർ ടീ എന്നിവയൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് റൂളുകൾ കൊടുത്തേക്കുകയാണ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടുകൂടെ പഠിക്കേണ്ട നാൽപ്പത് ശതമാനം ബിസിനസ് സംഘം അറുപത് ശതമാനം അഗ്രിക്കൾ അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട നാൽപ്പത് ശതമാനം ബിസിനസ് സംഘം ബാക്കി അഗ്രിക്കൾ സംഘം അങ്ങനെ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഓർത്തെ ടീ നാൽപ്പത് ഇനി അതായത് കോഫി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നാൽ കോഫി ഗ്രോൺ ക്യൂവേഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് വറുത്ത് പൊടിച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ എത്രയായി തേയിലയ്ക്ക് തുല്യമായ നാൽപ്പതായി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റബ്ബറിന് മുപ്പത്തി അഞ്ചായി ഇതിനെ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ലല്ലോ പിന്നെ എയ്റ്റ് ടി ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് റൂൾ എയ്റ്റ് ആണ് ടി പിന്നെ മനസ്സിലാണ്ടോ പിന്നെ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരിക്കുന്നത് സെവൻ ഡി ആണ് അതുകൊണ്ട് സെവൻ ബി ആണ് ഏത് കോഫി പിന്നെന്തുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സെവൻ മിച്ചുള്ള സെവൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് നമ്മുടെ റബ്ബർ അപ്പം ഇത് റൂള് നമ്പരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ഇതിങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ഒരു പ്രോബ്ലം പോലും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇങ്ങനത്തെ വേർതി വെച്ചിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു തേയില ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളാന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം സാധാരണ പിയാൻ അക്കൗണ്ട് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ എന്നോ നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ എന്നോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ വെറുതെ എന്ത് ചെയ്യുക അന്ന് നിങ്ങളുടെ അങ്ങ് പി ആൻ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് ഇൻകം കാണുക നേരെ എന്ത് ചെയ്ത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ബിസിനസ് ഇൻകമായിട്ടും ബാക്കിയുള്ളത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകമായിട്ടും അങ്ങ് എടുക്കും പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്ലിയർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി ഇനി മിച്ചമുള്ള ഒരു റൂളുണ്ടല്ലോ എന്താണ് റൂൾ സെവൻ റൂൾ സെവൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനി അതർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഫി ടീ റബ്ബർ എന്നിങ്ങനെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് റൂൾസ് ഉള്ളവ ഒഴികെ ബാക്കി ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ റൂൾ സെവൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഷുഗർ കെയിൻ കരിമ്പിൻ കൃഷി നടത്തി ഷുഗർ കെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ശർക്കരയോ ഷുഗറോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നതായി ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അതൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ കാരണം എന്താ അവിടെ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ എലമെൻ്റ് കയറി വരുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് എലമെൻ്റ് കയറി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിമാജിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ എലമെൻ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ എലമെൻ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കരിമ്പും ദണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഷുഗർ കെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് വേണം എന്നുണ്ടാക്കാൻ ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഷുഗർ കെയിൻ എവിടുന്നെങ്കിലും വാങ്ങേണ്ടി വന്നേനെ അങ്ങനെ വാങ്ങേണ്ടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേനെ ആ ഷുഗർ കെയിന് മാർക്കറ്റിലെ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേനെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ശരിക്കും അതായിരിക്കില്ലായിരുന്നോ നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ചിന്തിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ
ശരിക്കും അഞ്ച് ലക്ഷമേ നിങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് ലക്ഷം കിട്ടിയാണ് ആ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഈ സാധനം മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ തന്നെ ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷമല്ല ഇവിടെ കോസ്റ്റായിട്ട് തരുന്നത് അത് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റാൽ കിട്ടുമായിരുന്ന പൈസയായ എട്ട് ലക്ഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലല്ലോ എന്തേ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സെയിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം കുറയ്ക്കണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷനും കുറയ്ക്കണം പിന്നെ എന്താ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസും കുറയ്ക്കണം ഒരു സംശയവുമില്ല ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ രംഗം കാണുന്നത് രണ്ടും ഇങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് സെപ്പറേറ്റ് കാണുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ രംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും ശരിക്കും എന്താ നിങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചർ രംഗം നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കോസ്റ്റ് മുടക്കി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷനായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റു ബാക്കി ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സെയിൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ റെസിപ്റ്റായി അഗ്രികൾച്ചർ രംഗം കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള റെസിപ്റ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ ആ സിറ്റീസ് വിറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സെയിൽ വാല്യൂവും പിന്നെന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടുമായിരുന്ന അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മാർക്കറ്റ് വിൽക്കുന്നതിന് പകരം ഇൻറ്റേണലി ഉപയോഗിച്ചു ആ ഇൻറ്റേണലി ഉപയോഗിച്ച അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവുമാണ് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ റെസിപ്റ്റായി പരിഗണിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിപ്റ്റ് തന്നെ അവരും സെയിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് സോൾഡിൻ്റെ മാർക്കറ്റും ആക്ച്വലി സെയിൽ ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിൻ്റെ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് അഗ്രികൾ പ്രൊഡ്യൂസർ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാതെ ഇൻറ്റേണലി ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവും കൂട്ടുന്നു ഈ ടോട്ടലിനകത്ത് തോന്നെ എന്ത് കുറയ്ക്കണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ ആ ഷുഗർ കെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായ ചിലവ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അഗ്രികൾച്ചർ രംഗം കിട്ടും ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ റൂൾ സെവൻ പറയുന്നത് റൂൾ സെവൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ രംഗത്തെ ഈ രീതിയിൽ സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നാണ് റൂൾ സെവൻ പറയുന്നത് ഏത് കേസിൽ റബ്ബറും ടീയും കോഫിയും ഒഴികെ വേറെ ഏത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി വന്നാലും എന്താണ് പ്രോസസ്സ് നേരെ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ രംഗത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ രംഗമൊന്നും പറ ബിസിനസ് ഇൻകം ഒന്നും രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ബിസിനസ് ഇൻകം കാണാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റായി ഏത് പരിഗണിക്കാം അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ പരിഗണിക്കാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ആ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് അതേ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അഗ്രികൾച്ചർ കാണാൻ നേരത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇൻകമായി പരിഗണിക്കണം ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഷുഗർ കെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവായ എമൗണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് നിരിക്കട്ടെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ മുടക്കി ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഷുഗർ കെയിൻ നിങ്ങൾ രണ്ട് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിച്ചു ഷുഗർ കെയിൻ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു സോൾഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് സോൾഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഉണ്ടാക്കിയ ഷുഗർ കെയിൻ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്തു മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റു ഒരു ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻറ്റേണലി യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കി ഇൻറ്റേണലി യൂസ്ഡ് ഇതാണ് ആകെ നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ കെയിൻ ഉപയോഗിച്ച വിധം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് കെട്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് മാർക്കറ്റ് വിറ്റു കുറച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാക്ടറി തന്നെ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു സോ ഷുഗർ കെയിൻ്റെ യൂസേജ് മനസ്സിലായി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ സംഭവിച്ചു ഈ പഞ്ചസാര മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ
ഇത് ചുമ്മാ ഒറ്റ അടിക്ക് സെയിൽ വാല്യൂ ആയ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിനകത്ത് പോകുന്നത് നോക്കിയാൽ സെയിൽ വാല്യൂ ആയ ഇരുപത് ലക്ഷമാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കിട്ടിയത് അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റുകളായ മൂന്ന് ലക്ഷവും ഏഴ് എത്ര ആകെപ്പാട കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷനായ അഞ്ച് ലക്ഷവും കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷനായ എട്ട് ലക്ഷവും അഞ്ച് വട്ടും പതിമൂന്ന് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി ഏഴ് ലക്ഷം നിങ്ങളുടെ ലാഭമാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതിനെ എടുത്ത് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വീതം വെക്കൽ ആ പരിപാടിയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങനെ ബിസിനസ് ഇൻകം കണ്ടിട്ട് വീ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് വീതം വെക്കൽ അല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച റൂൾ സെവനിലും സെവൻ എയിലും ബിയിലും റൂൾ എയ്റ്റിലും ഒക്കെയാണ് അതായത് റബ്ബറിൻ്റെയും കോഫിയുടെയും ടീയുടെയും കേസിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ഇൻകമെന്നും അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകമെന്നും രണ്ടായിത്തിരിക്കണം ബിസിനസ് ഇൻകം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോമില പറഞ്ഞതാണ് ബിസിനസ് ഇൻകം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെയിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫൈൽ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ലാക്സ് അല്ലേ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു സെയിൽ വാല്യൂ സെയിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ നമ്മൾ ചോദ്യത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞ് എത്രയായിരുന്നു കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ എട്ട് ലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവായത് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കുറയ്ക്കണം പിന്നെന്ത് കുറയ്ക്കണം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് യൂസ്ഡ് ഇൻറ്റേണലി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എത്ര രൂപയുടെ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചതല്ല പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ വിറ്റതാത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് എത്രയാണ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷുഗർ കെയിൻ ഇൻറ്റേണലി യൂസ് ചെയ്തു അത് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ എന്താ അതെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഓക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയ കരിമ്പിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അല്ല അതെ ഷുഗർ കെയിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അല്ല അത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അതെടുക്കാവുന്ന റൂൾ സെവൻ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്നെ അടുത്തു റൂൾ സെവൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ സെവൻ ലാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റേണലി യൂസ് ചെയ്ത ആ ഷുഗർ കെയിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചു അപ്പം മൊത്തം എത്ര കുറച്ച് നോക്കിയേ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് പേരും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പോയിട്ട് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഫൈവ് ലാക്സ് ഈസ് യുവർ ബിസിനസ് ഇൻകം ഇത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സിമിലർലി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം കാണാം എങ്ങനെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം കാണുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത് സെയിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് സോൾഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് വിറ്റ് എത്ര രൂപയുടെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ എന്ത് വിറ്റു നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റു പിന്നെയോ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുമായിരുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ ഇൻറ്റേണലി യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ഇൻറ്റേണലി യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്താ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ എന്താണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് നിങ്ങളുടെ സെയിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ടോട്ടൽ സെയിൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ ടോട്ടൽ സെയിൽ വാല്യൂവിൽ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ത് ഇൻറ്റേണലി യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവും ആക്ച്വലി വിറ്റതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സെയിൽ വാല്യൂവും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ത് മാത്രമാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ അത് എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് ലാക്സ് ആ ഫൈവ് ലാക്സ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എത്രയാ പറ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് നിങ്ങളുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം സോ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അഞ്ച് ലക്ഷം എന്ത് ബിസിനസ് ഇൻകവും അഞ്ച് ലക്ഷം ദിസ് ഈസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിവിജയകരമായി എന്ത് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റികളുടെ വീതം വെക്കൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി വന്നാൽ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് പാർഷ്യലി അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി വന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്ന എക്സ്പെർട്ടായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലിയർ Bishwas the best coaching by chartered accountants for CA and CMA excellent research including all india ranks Bishwas the best option for CA and CMA